राज बिशांत इंदौल महला चौथा एक सतगुरु प्रसाद मान खेन खेन परम परम बाहो ताव तेल कार नहीं वासा पाइए चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की बाणी है इस छोटी जे शब्द दे अंदर गुरु नानक साहब दे कर दे उपदेश दे मतलब हर पहलू तो बड़ी अच्छी तरह खोल खोल के उपदेश कर रहे हैं आप फरमाते हैं कि वो परमात्मा कितने बाहर नहीं है वो साडे शरीर दे अंदर है साडी दे साडे वजूद दे अंदर है सानू नजर नहीं आंदा क्योंकि साडे और मालिक दे दरमियान मन भी बड़ी जबरदस्त रुकावट है मन दी रुकावट दा की मतलब है कि जिस तरह आत्मा उस परमात्मा दी अंश है इसी तरह मन भी कोई छोटी जी चीज नहीं है ये भी ब्रह्म दी अंश है त्रिकुटी दा रहने वाला है लेकिन विषय वकारा शराबा कबाबा कौमा मसबा मुल्क आदि झगड़िया में फंस के अपने आप नो खो बैठा है अपने असल नो पुल बैठा है जो जो मन इंद्रिया दे भोगा में फंस के कर्म करता है ਉਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਪਿਓਰ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ अपने आप नो असे करू पहचानदे हां जदो असे मन और माया दे तैरे तो पार हो जांदे हां जदो साडे आत्मा तो सब कंदे कंदे गुलाब उतर जांदे हां जदो साडे रूह और मन दी गठ खुल जांदी है फिर जाके सानू अपने आप दा पता लगदा है इससे वास्ते सोक्रेटिस ने क्या सी नो दाइन सेल्फ सब तो पहला तुसी अपने आप को पहचान लो तुसी देखो अब बिजली की रोशनी कितनी तेज तार है लेकिन अगर 10 15 काले कपड़े इस इर्द गिर्द आपा लपेटने शुरू कर दीजिए सामने ना रोशनी नजर आउंदी है ना उस रोशनी तो आपा कोई फायदा उठा सकते हां जिथे भी ले जावांगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आउंदा है अगर असी काले कपड़े उतारने शुरू कर दिए वो आस्ता आस्ता रोशनी पैदा होनी शुरू हो जाती है निकलनी शुरू हो जाती है उसको देख भी सकते हां उसको फायदा उठा भी सकते हां सो काले कपड़े लिफ्टर दे नाल रोशनी खत्म नहीं होती रोशनी उसी ही जगह होती है लेकिन ना नजर आउंदी है ना से कोई फायदा उठा सकते हां इसी तरह आत्मा साडी निर्मल है प्योर है पवित्र है लेकिन मन दा साथ देन करके अति गंदी हो चुकी है अति मैली हो चुकी है ये मन ही त है जिस पे ताबे हो के अज भरा भरा दा दुश्मन है कौन कौन दी दुश्मन है मजो मजब दा दुश्मन है मुल्क मुल्क दा दुश्मन है ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੋਗੇ ਇਹੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੰਡਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੂਰਮਾ ਕਹ
बड़ा बहरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना कि अगर कोई अगर दुनिया अंदर बड़े बड़े सूर में और बहादुर लोग हुए हम हिस्तियां उन आदि तालीफ के नाल भरियां होइयां हम लोकां ने अपनी जिंदगियां अपने कुर्बे दी खातिर यार दोस्तां दी खातिर मुल्का दी खातिर कुर्बान कर देतियां लेकिन स्वामी जी कहते उन्ना तो भी एक बड़ा होर सूरमा है जिन्हें अपने नफस ते काबू पा लिया है जिन्हें अपने मन ते काबू पा लिया है और ये दुश्मन ऐसा है साडे शरीर अंदर बैठा हुआ है पता नहीं केड़े वेले धोखा दे देना है केड़े वेले रस्ते ते पा देना है अगर सन दुश्मन दा दुश्मन बाहर हो गए असि उस ते सौ किस्म दे बचन दे अपाव कर सकदे हां तोपा दे पैरे लगा देवांगे बंदूका दे किले अंदर बंद हो के बैठ जावांगे जंगला पहाड़ा में छुप के बैठ जावांगे लेकिन दुश्मन ये कैसा है जिला शरीर अंदर बैठा हुआ है जिला पता ही नहीं लगता किले वेले इस दे उंगलियां तो उंगलियां ते सानू नचौड़ा शुरू कर दे रहा है इस वास्ते अगर साडा कोई झगड़ा है साडी कोई लड़ाई है साडी अपने मन नाल झगड़ा है साडा अपने मन दे नाल लड़ाई है जितना चले मन दी रुकावट साडे रास्ते चो दूर नहीं होती बेशक को परमात्मा ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਗੁਰਨਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਦੋ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਘਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ ਪਾਖੰਡ ਕੀ ਨੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ ਦੂਰ ਤੋਂਦੇ ਹਨ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੁਕਤੀਆਂ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰਾ ਮਸਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਤ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਤਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਜਟਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਪਗੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕ
ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੈਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਝਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਸ ਸੱਪੀ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਚੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਮ ਦਾਣੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਔਰ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਕਰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨੇਚ ਮਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮਾ ਮਸਬਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾ ਫਿਕਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਜਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ
लेकिन महाबत उस इतने जबरदस्त ताकत वाले हाथी ने किस जुगती अकलम मदी नाल काबू कर लेंदे हम ओना को एक लोहे दा अंक सुंदा है जिस ने जरीगे ओ हाथी दे सिर ते बैठ जांदे हां और ऐसा उस नु काबू करदे हां कि स्कूलां विच ले जांदे हां मेला मेलेयां विच ले जांदे हां हाथी दी ती ताकत है बच्चेयां नु बैड़ी अख नाल देख सके या मेलिया बाजारों के अंदर किसी ने पैड़ी अख न देख सके इस तरह गुरु नानक साहब कहते मन कोई छोटी जी चीज नहीं है ब्रह्म भी अंश है त्रिकुटी का रहने वाला है ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਅਵਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਟਕਦਾ ਔਰ ਤੜਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦਿਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਸੰਜੋਗੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨ ਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਮਹਾਤਪਾ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਸਮਾਧਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਸਰੋਵਰਮ ਤੇ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਛਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਬਲ ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਕੋਟ ਜਤਨ ਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਤੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਕਿਤਨੇ ਅਪਾਉ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾ ਸੋਚ ਲੋ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਰੀ ਟ
ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮਰਤ ਰਸ ਮੀਠਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਅਮਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਠੱਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਪਾਹ ਕੋ ਪਾਲਣ ਜਾਏ ਨਾਮ ਨ ਲੈ ਹੋਤ ਬਗਾਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਹ ਔਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਗਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੀ ਤਾਵਤ ਰਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਠੱਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਾਸਟ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਬਸੰਤਰ ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ ਤਤ ਗੁਰ ਮਤ ਕਾਢ ਲੀਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਸਗਨੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਉਰੇ ਜੋ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਅਗਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚ ਵਿਜੇ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉ
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਵਾ ਸੁਨ ਸਵਾਦ ਲਗਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਕਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਹਸੰਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਹਾਵਤ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਮਖ ਲੋਕ ਹਨ ਗੁਰਮਖ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਸ਼ ਕੇ ਪਾਸ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬੰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਵੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰਸੋਂ ਪਾਈ ਅਨਕ ਅਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਰਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟੁੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਜਿੰਨਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੋਬਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪਰਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਗੁਣ ਸੁਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੇਵ ਲਾਈ ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੰਕਲਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਤਨੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਮ ਸ ਕਮ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪਾ ਕਲਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਘੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮ ਸ ਕਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਪਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਤਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਰਸ਼ੀਨੀ ਸਾਇ ਤੇ ਬਾਹੁਲਿਆ ਬੇਤਰਤ ਸਤਸਾਲਾ ਕਾਇਤ ਬੇਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਔਲੀਆ ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਦੌੜਦੇ ਵੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰੇ ਮਸੂਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਲਗਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਜਗਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਜਨਾਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਚ ਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਪ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਾ ਲਾਗੇ ਮੋਰਾ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਅਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ
जहां देखा था एक आपे बख्शे शब्द तो ले हम में भी बड़ी बुरी बीमारी है गुरु साहब कहते जिधर भी मैं दुनिया में नजर मारता है मेरी तो हर एक इंसान ऐसे बीमारी का ऐसे बीमारी का मरीज नजर आता है तेरा राज की है कृपा करे जे अपने गुरु का शब्द कमाए वो कृपा करे गुरमुखा के जरिए साढ़े ख्याल शब्द के न जोड़ देवे ते अंदरों मैं मेरी दूर होंगी है ते अंदरों हमें दूर होंगी है ते अंदरों माया का मोह और माया का प्यार निकलता है फिर सब कुछ तेरा ही तेरा नजर आता है क्योंकि जीरा है वो सू हर एक चीज अंदर नजर आता है इस वास्ते इतने गुरु साहब समझाते हैं जो तो होमे निकल जाएगी असि अपने आप ही सुख और शांति हासिल कर लवेंगे हाँ रोज सुख पाया हर सहज समाज लगाइए रतन लाल बहु मान दे मन भरनिया लहन सकाइए हम जिस नाम की आप पिछे इतनी महमा करके आए हैं कि जिस नाम के जरिए असि जबरदस्त हाथी वर्गा मन इतनी ताकत वाला काबू कर लेने हम नाम कितने है गुरु साहब कहते हो सा शरीर के अंदर है साड़ी दे और साडे वजूद के अंदर है लेकिन साडा मन परमा फसया होया है वहमां फसया होया है एक कभी सरोवर इनान करन मन निर्मल बना लिया है कद ग्रंथ पोथिया पढ़ के मन को निर्मल करना चाहता है कद खड़ाव पूज के मन को निर्मल करना चाहता है कद समाधा से मथे रगड़ के मन को निर्मल करना चाहता है जो निर्मल करण का मन को तरीका है जो संत महात्मा हमेशा तो समझाते चले आ रहे हैं कि शब्द मरे मन निर्मल संतो ये पूजा थाए पाई उस रस्ते से साडा मन सू कदे भी नहीं चलन दिता साढ़े घर के अंदर करोड़ा रुपया के मालिक ने खजाने रखे हुए हैं इन उस दौलत का पता ही नहीं ये सड़क से खेतों में जाके कंगाला वो कोडिया मंगता फिर है दर्द दर ठोकर खाता फिर है इस वास्ते पीखा जी ने कहा कि पीखा भूखा को नहीं सब की गठड़ी ला तिरा खो न जान से ता पाया कंगा मालिक ने दुनिया अंदर किसी ने भूखा नहीं रखा सब के अंदर लाल रूपी दौलत क्या नाम रूपी दौलत रखी हुई है सानू अंदर वर्ण का तरीका नहीं आता साधन नहीं आता इस वास्ते कंगाला वागू आप ठोकर खाते फिर हाँ ये वहमा भरमा संकल्पा चो सा मन किस तरह निकल सकता है शरीर और देह के अंदर वर्ण के असं किस तरह खोज कर सकते हैं उस शब्द और नाम भी गुरु साहब के इशारा करते हैं आप हन, सतगुर है मालिक दे भगत और प्यारे हैं जेडे सू इन वहमा परमा संकल्प हर मुखी साधना चो कटते हैं बड़ी सुंदर गुरु साहब मिसाल देंगे हैं पुरानी आबादिया के नीचे बड़े बनाए कुए डबे जाते हैं असि उन्होंने जमीना तो चलते फिरते हाँ सू पता ही नहीं हों इतने कुआ मिट्टी के न दबिया होया है वो सज्जन हैं जिन्हों आप वाटर डिवाइनर कहने जिड़े अपने इलम के नाल हुनर के नाल सू समझाते हैं कि इस जगह तो जमीन की खुदाई करो थानू बनया बनाया कुआ निकल आएगा असी उन्होंने पिछे लग के उस कुए की मिट्टी दूर कर देंगे हाँ पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे हाँ इस तरह गुरु नानक साहब कहते जे असी दुनिया के जी वहमा परमा संकल्प फसे हुए हैं सब कुछ मालिक ने साडे अंदर रखा हुआ है 
ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਲਮ ਔਰ ਵਾਕਫੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਜਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੋ ਜਨ ਆਸਾ ਸਤਵਰ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਜ ਤੇਜ ਨਾਰ ਦੀਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਨ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਅੰਧੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਏ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਵਣਿਆ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨ ਐਸਾ ਸਤਗੁਰ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪੁੰਨ ਫਲ ਆਪ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾ ਰਹਾ ਰਸ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਬਣ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਮਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 50 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਔਰ 4 5 ਦਿਨ 4 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕੂੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ ਇਹ ਕੂੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਂ ਕਿਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਰੇ ਵਾਰ ਤੇ ਪਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪੂਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਦ ਸੂਦਨ ਹਰ ਤਾਰ ਪਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਨ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚੌਥੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਬਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਾਨ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਨ ਪਾਦ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 